tēma, vienkāršā tagadne, jautājuma teikuma. Visi jautājuma teikumi satur palīk darbības vārdus. Bet ir jautājumi bez jautājumā vārda, un tie ir tā dēvētie jā, nē, jautājumi. Šādi jautājumi teikumi sākumā atrodas palīk darbības vārds. Tātad, kā tu redzi, ir teikums I help. Teikums ir vienkāršajā tagadnē. Ir teikuma priekšmets S un darbības vārds palīdzē. I help. Es palīdzu. Un tagad tu gribi uzdot jautājumu lai atbilde būtu vai nu pozitīva vai negatīva. Šajā gadījumā ir jāizmanto palīk darbības vārds do. I help. Do I help you? You like. Do you like reading? Vai tev patīk lasīšana? We live. Mēs dzīvojam. Do we live near? Vai mēs dzīvojam netālu? They play. Do they play tenis? Vai viņi spēlē tenisi? Tātad, kā tu redzi, ir četri vietnieku vārdi. I, you, we, they kuriem jautājumi teikums sāksies ar palikdarbības vārdu du. Otra grupa ir tev jau zināmie vietnieku vārdi he, she, it. Tātad tu zini, ka tagad ne pie darbības vārdu pieviet no galotnes s šiem vietnieku vārdiem. He goes. Kas notiek jautājumi teikumā? Šis pats jautājumi. Jautājumais vārds du arī tiek pārveidots ar galotni s. Tātad, it kā no darbības vārda, šī galotni pāriet uz jautājumu vārdu. Does he go home? Vai viņš iet mājās? She speaks. Viņa runā. Does she speak Spanish? Vai viņa runā spāņu valodā? It works. Does it works? Tātad vēlreiz es šeit uzsveru, ka galotnes s, kas ir stāstījuma teikumā pie darbības vārda, jautājuma teikumā vairs darbības vārdam netiek pievienota, bet šī galotne it kā pāriet uz palīk darbības vārdu. Does. Does it work? Tātad galotni mēs vairs pie darbības vārdu neliekam. Un tava atbilde attiecīgi ir jā vai nē. Šīs atbildes mēs saucam pat īsajām atbildēm. Do I help you? Do you like dancing? Do we live near? Do they play tennis? Atbildi ir vai nu jā vai nē. Yes, I, you, we, they, do. Tātad kā jautāji, sākot ar vārdiņu do, tāpat arī atbildi. Yes, I, do. Negatīvā atbildi ir noliegums ir no, I, you, we, they, don't. Pilnais vārds būtu do not, bet mēs bieži vien lietojam šo saīsmoto formu saviem jaudādām. No, I don't. Atkal atceramies četrus vietnieku vārdus. I, you, we, they. Do, don't. Otrajā grupā jautājuma teikums sāks ar palikdarbības vārdu does. Does he go home? Does she speak Spanish? 
Does it works? He said it. Yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. Tātad vienkārši iemācies un atceries vienmēr, ka šie trīs vietnieku vārdi he, she, it ir saistīti ar palīgdarbības vārdu does vai noliegumā doesn't. Ir pilnais does not. Bet bieži vien mēs gribam uzdot Izsmeļošāk informāciju, lai iegūtu. Tātad mēs jautāsim kaut kādus papildu jautājumus. Ja iepriekšējie saucās vispārīgie jautājumi vai general questions, vai arī kā bija virsrakstā yes, no questions, tad šie būs jautājumi. Speciālie jautājumi, kuriem katram ir savs jautājumais vārds. Un kā tu redzi, šeit ir uzrakstīta vārdu kārtība šādā jautājuma teikumā. Tātad vispirms nāk jautājumais vārds un pēc tam seko tie paši vārdi, kā bija vārdi. Vispārīgajos jautājumus, tātad vai nu palīk darbības vārds do vai das, pēc tam teikuma priekšmets, tad seko darbības vārds, kas būs izteicējis, un, protams, garākos teikumos būs arī papildinātājs un apstārti vārds. Tātad, ja ir nepieciešama papildus informācija, Attiecīgais jautājumais vārds ir pirmais vārds teikumā. Un tas aizstāja to vārdu vai teikumu daļu, par kuru tu jautāsi. Piemēram, where do you live? Kur tu dzīvo? When does she live? Kad viņa dodas prom? Why do they run? Kāpēc viņi skrien? Tātad atbildi jau būs plašāka. Tev ir jāprot izveidot stāstījumu teikums atbilstoši dotajam jautājumiem. Kādi tad vēl ir šie jautājumi vārdi? Tātad what? Mēs varam latvijas izstūkot ko, kas, when, kad, why. Kāpēc? Where? Kur? What time? Cikos? Vēl tev noteikti būtu jāzina. How much? How many? Cik? Atceries, kad mēs lietojām vārdiņu much un kad many. Tātad how much tu jautāsi, ja atbildi ir nesaskaitāma lieta? How many ir jau konkrēti saskaitāms lietvārds. How often, cik bieži. Un šeit attēlā arī tu var redzēt skaidrojumu. You use what to ask about things. Tātad jautājot par lietām ir vārdiņš what. You use where to ask about place. Jautājot par vietu. You use why to ask about a reason. Vārdiņš why tiek lietots, lai jautātu par iemeslu. You use who to ask about a person or people. Jautājumās vārds who, lai jautātu par iemeslu cilvēku vai cilvēkiem. Tātad tas ir jāatcerās, ja mēs izmantojam vārdiņu what vai who. Tātad what būs par lietām, who par cilvēkiem. Un how you use how to ask about money par veidu. Tātad. 
būs arī jautājumi, kuros izmantosi palīdz darbības vārdu to be. Questions with be. Vārdu kārtība. Vispirms ir jautājumais vārds. Pēc tam ir šis palīdz darbības vārds be attiecīgajā formā. Formas vienkāršajā tagad no ir M, is, R. Un pēc tam sēko teikumu priekšā. Piemēram, examples. What is your name? Kā tevi sauca? Kāds ir tavs vārds? Where are you from? No kurienes tu esi? When is your birthday? Kāda ir tava dzimšanas diena? Why are you angry? Kāpēc tu esi dusmīgs? How old are you? Cik vecs tu esi? Cik tev ir gadu? Tātad šī jautājuma tev būtu nodarīgi, tad, kad tu satiec kādu no citām valstīm iebraukušu cilvēku, un tu gribi iepazīties un uzdod dažādus jautājumus par viņu pašu vai par vietu, no kuras viņš nāk, vai daudz ko citu. Protams, tev jābūt gatavam arī atbildēt uz šiem jautājumiem pašam. Tātad, what is your name? Pārmainās vietnieku vārds. Your pus my. Tātad, tu stāsti par sevi. My name is. Where are you from? Atkal tu maini vietnieku vārdu stāstot par sevi. I am from. Droši vien teiksi Latvija un tālāk savu konkrēto dzīves vietu. I am from Latvija. When is your birthday? Šeit jau tev ir jāizvēlās datums, ja tu vēlies to teikt. My birthday is in May. Or my birthday is on 28th of May. Why are you angry? Kāpēc tu esi dusmīgs? Ja vārdiņš sāks ar why, tātad tu varētu atbildēt tāpēc, ka I am angry because un izdomā savu iemeslu. I am angry because I am hungry, tāpēc kā esmu izsaucis. How old are you? Cik tev gadu? Un atkal mainīsi vietnieku vārdu un teiksi I am un nosauksi savu gadu skaipu. Tagad mēģinu pamingrināties. Atrast attiecīgo atbildi dotajam jautājumajam vārdam. Match the question words with the answers. Tad pirmais vārds when prasa par laiku. Nu, tu vari izdomāt arī jautājumu. Var izmantot arī to pašu, kas bija iepriekš, piemēram, when is your birthday? Vai arī when do you go on excursion? Bet atbildē tas noteikti būs kāds no laikiem, kas tiek norādīt. Piemēram, šajā gadījumā tu atrodi, ka tas ir mēnesis in May. Atbildi varbūt arī, protams, cita, norādot konkrētu pulksteņu laiku vai dienu. Un mandēju, piemēram, nākošais vārds – where. Un domājam par jautājumu un atbildi. Where, kur. Near the shop. Where is the bus stop? 
Here's the shop. It is near the shop. Trešais jautājums. What? Kas vai ko? Un atceramies, ka ar jautājumu what mēs jautājumu par lietām. Nedzīvām būtnē. No dotajām atbildēm mums der es sandvičs. What do you eat in breakfast? What do you have a sandwich? Nākamais jautājums. Why? Kāpēc? Atceries, ka būs skaidrojums un bieži vien tas ir saistīts ar vārdiņu because. Tātad, why un atbilde, because I was busy. Why didn't you come? Because I was busy. Why are you angry? No, atbilde varbūt nebūs, because I was busy. Bet because I am late. Nākamais jautājums – who? Who? Ir jautājums, kurš ir, ir adresēts uz teikuma priekšmetu. Un tāpēc mēs nelietosim palīgt darbības vārdu. Do vai das. Atbilde – my friend. Un jautājums varētu būt – who calls you every morning? Kas tev zvana katru rītu? Atbilde – my friend. Nākamais jautājums – how. Tātad ar how mums varētu sākties – Vairāk, vairāk veidu jautājumi, ja tie būtu garāki. How many, how long, how much, how old, how often. Bet šajā gadījumā būs tikai jautājumos vārds how. Un atbilde, kas ir palikusi, ir very much. Ko tu varētu pajautāt, lai atbilde būtu very much? How do you like it? How do you like it? I like it very much. Man tas ļoti patīk. Nu tā, esam klāt pie spēles. Iedomājies, ka tu vojas vasara. Un tu gribi uzdot jautājumus. Jautājums sāksies ar dažādiem jautājumiem vārdiem. Atbildes tu redzi atēlas. Tātad tu vari izvēlēties draugu, kam tu jautās šos jautājumus. Un tā pavingrināties multiski izrunāt. Pirmais jautājums. Where are clouds? Kur ir mākoņi? Iesim uz priekšu, tātad katru nākamo jautājumu, bet atbildes tu domās pats. Who watches the pool? Kurš skatās uz basmu? Kurš pieskata basmu? What protects our skin from the sun? What protects? Kas aizsargā? What protects our skin from the sun? Kas aizsargā mūsu ādu no saules? What do we wear to go swimming? 
ko mēs velkam ejot peldēties. Where do we swim? Kur mēs peldam? When does the sun shine? Kad spīd saula? Tātad ievērojam, kuros gadījumos lietojam vārdu do, kad das, kad is, kad ār un kad mums nav neviens no šiem palīgdarbības vārdiem. Turpinam nākamais lauciņš. When do we use a towel? Kad mēs lietojam dvieli. Who tells the team what to do? Kas pastāsta komandai, ko darīt? What shape is a watermelon? Kāda forma ir arbūzam? Where do birds live? Kur dzīvo putni? What do we use to dig in the sand? Ko mēs lietojam, lai raktu smilks? When do we see stars? Kad mēs redzam zvaigznes? What is your favorite ice cream flavor? Kāda ir tava mīļākā saldējuma garša? What do you wear on your feet? Ko tu valkā, ja ko tu vēlts kājās? When do you use a pen? Kad tu lieto pēnu? What type of food is a peach? Kāda veida ēdiens ir persiks? Who puts out fires? Kas nodzēš uguni? When do you see fireworks? Kad tu redzi salūdu? You can ask questions and somebody can answer to them. Tātad vēlreiz atkārto, kādā veidā mēs lietojam jautājumu vārdu un kas seko aizstā. Tātad atrodam jautājums, kur ir palīk darbības vārds do. What do we wear? Where do we swim? When do we see? What do we use? Where do they live? When do we use a towel? What do you wear? When do you see? Tātad palīk darbības vārds seko uzreiz aiz jautājumā vārd. Otra jautājuma grupa izvai ār. Where are clouds? Meklējam, lai mums ir vēl šādi. What shape is a melon? Watermelon. What is your favorite flavor? Tātad šajos jautājumos, kā palīk darbības vārds kalpo, darbības vārds to be attiecīgajā formā. Tev bija dotas divas formas – ār daudz skaitliņ un iz viens skaitliņ. Un jautājumi par teikumu priekšmetu bez palīk darbības vārda un tie sākās ar vārdiņu who. Who watches? Kurš skatās? Who tells the team what to do? 
kas, lai kurš pastāstu. Who puts out fires? Tātad atbildēt būs cilvēks, kas to dara. Tātad konkrēta persona, un tas būs šis darītājs, kas ir teikuma priekšmets. Tu vari izdomāt arī vēl papildus jautājumus par kādu no tēmām un uzrakstīt to sev un pēc tam uzdot saviem draugiem. Paldies par mācīšanos! Pījies un!